असलम दोस्तों तो कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों आज हम बात करने वाले पबजी मोबाइल के दो सबसे पावरफुल गन ए के एम और डी पी ट्वेंटी एट के बारे में तो दोस्तों ये गन पबजी मोबाइल में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुकी है क्योंकि अगर बात की जाए ए के एम की तो ए के एम के फायरिंग स्पीड और इसमें लगने वाले स्टैंडर्ड और सप्रेसर की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा लोग इसे यूज़ करते हैं और दूसरा डी पी ट्वेंटी एट की बात करें दोस्तों इसके ज़ीरो रिकॉयल की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग इसको भी यूज़ करते हैं तो आपके मन में ये सवाल उठा ही होगा कि हम कौन से गन को ज़्यादा यूज़ करें हर बार हमारे साथ या कभी कबार ऐसा हो जाता है कि हमारे सामने डी पी भी रखी होती है और ए के एम भी तो आपका अगर पहले से कोई स्नैपर अच्छा एम टू फोर या फिर ए डब्ल्यू आपके पास होगा तो आपको कंफ्यूजन होगा कि मैं किसे उठाऊं आप दोनों ही गन को डीपी और एकेएम को दोनों ही एक एआर गन के जैसा यूज़ कर सकते हैं एकेएम तो एआर गन है ही और डीपी को भी आप स्नाइपर की तरह या फिर एआर की तरह दोनों के जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं तो दोस्तों आज मैं बताऊँगा इन दोनों का कंपेरिजन करूँगा पूरा का पूरा एग्जाम कितना इसका डैमेज है कहाँ कितना रेंज है सब का सब तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और और भी दोस्तों आपको कुछ मुझसे बोलना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो पहली बात कर ले सबसे बड़ा सवाल दोनों का डैमेज कितना है तो दोस्तों अगर इन दोनों का डैमेज को अगर देखा जाए तो जितना ए के का डैमेज है उतना आपको डी वी ट्वेंटी एट का दोनों का सेम डैमेज मिल जाता है कोई भी इसमें फ़र्क नहीं होता फ़र्क कहाँ पे होता है दोस्तों फायरिंग स्पीड में तो फायरिंग स्पीड ए के का ज़्यादा है डी पी कम थोड़ा स्पीड है दोस्तों और साथ ही साथ ए के में आप एक्सटेंडेड लगा सकते हैं लेकिन इसका कोई भी फ़ायदा डी पी ट्वेंटी एट के सामने नहीं होने वाला है क्योंकि डी पी ट्वेंटी एट में आपको मिलती है फोर्टी सेवन बुलेट्स और आपको एक एम मिलता है एक्सटेंडेड लगाने के बाद चालीस तो आप समझ ही सकते हैं दोनों का लगाना ना लगाना डी में एक ही बात है आप लगा लगा तो सकते नहीं उसमें आप ऐसे ही उसको चला सकते हैं दूसरी बात दोस्तों एक के में आप सप्रेसर लगा सकते हैं जो लास्ट के सर्कल में आपका समझ सक समझ ही सकते हैं आप कितना काम आने वाला है लास्ट के सर्कल में जब सब एकदम सांप बने होते तो हल्का से भी किसी गोली का आवाज़ उसे किल कर सकता है इसलिए दोस्तों ए के को आप लास्ट सर्कल में भी सप्रेसर लगा के यूज़ कर सकते हैं लेकिन डी के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते डी में कुछ भी नहीं लगता है सिवाय आप उसमें सिक्स एक्स तक लास्ट स्कोप लगा सकते हैं और उसमें एक्स्ट्रा कुछ आप ऐड नहीं कर सकते तो ये काफ़ी एक माइनस पॉइंट होता है डीपी के लिए लेकिन जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है डीपी के लिए वो है इसका रिकॉयल दोस्तों अगर बात करें ए के रिकॉयल की तो सभी वाकिफ है उससे कितना ज़्यादा रिकॉयल है उसका तो ए को आप सिंगल टाइप में मोड करके स्नाइपर का जैसा यूज़ कर सकते हैं उसका डैमेज अच्छा है इसीलिए स्नाइपर का जैसा यूज़ कर सकते हैं लेकिन अगर आप बात की जाए क्लोज में या फिर मिड रेंज में बात कर लीजिए दोस्तों तो इसके रिकॉयल की वजह से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है इसे चलाने में लेकिन वही बात करें डी की तो डी का जो रिकॉयल है जीरो रिकॉयल दोस्तों आप इतना मक्खन कैसे चलता है अगर आप उसे चलाएंगे क्लोज कॉम्बैक्ट में तो आपका जो सामने वाला एनिमी का वो किल कर देगा बहुत ही आराम से और 7.62 पॉइंट सिक्स टू की बुलेट के साथ ये दोनों गन चलती है तो डैमेज का अंदाजा आप समझ चुके हैं डैमेज किसी एक खराब नहीं डैमेज अच्छा है लेकिन कुछ कुछ बातें जो ए के एम को डी पी से अच्छी बनाती है जैसे कि इसमें सप्रेसर वापस सब इसमें लग जाता है क्यूक ड्रॉक ये सब लग जाता है लेकिन डी पी में आपको ऐसा कुछ भी लगाने को लेकिन नहीं मिलता है तो ये काफ़ी ज़्यादा माइनस पॉइंट मुझे लगता है डी के लिए लेकिन सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है डी का इसका रिकॉयल दोस्तों अगर आप बात करें डी पी तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है रिकॉयल कम होने की वजह से काफ़ी लोग इसे स्नाइपर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं मिड रेंज में भी और अगर आप क्लोज कॉम्बैक्ट में तो मुझे लगता है ए के एम यहाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहने वाली है क्योंकि इसका फायरिंग स्पीड ज़्यादा है तो क्लोज में आप ए के एम को यूज़ कर सकते हैं और मिड रेंज में या फिर लॉन्ग रेंज में आप जब स्नैप करो तब भी आप अपना जो डी को है उसे भी यूज़ कर सकते हैं तो बात ऐसा रहेगी दोस्तों कि दोनों में बेटर कौन सा है तो पबजी मोबाइल एक ऐसा गेम है दोस्तों यहाँ पर आप सिर्फ एक पिस्तौल से भी किसी को नॉक कर सकते हैं अगर आप उसे मारते रहेंगे तो आप सभी जानते हैं तो इन दोनों गन में सिर्फ एक ही का डिफ्रेंस है कि इसमें सप्रेसा वगैरह डी में नहीं लगता है लेकिन डी का रिकॉयल अच्छा है तो ये आपके ऊपर आप कैसे सिचुएशन में जैसे कि सर्कल काफ़ी छोटा हो चुका है तो आप ए गेम उठा सकते हैं अगर आप सर्कल काफ़ी बड़ा है तो आप शुरुआत में डी का इस्तेमाल कर सकते हैं तो इस तरीके से आप अपने गेम खेल सकते हैं दोस्तों पबजी में एक सिचुएशन कभी भी सेम नहीं होती है तो आपको सिचुएशन के हिसाब से अपने गन को सिलेक्ट करना चाहिए तो दोस्तों यही एक छोटी सी मैं आपको वीडियो आज बताऊ रहा हूँ इस वीडियो में और वीडियो के साथ ही साथ मैं आपको दोस्तों इन दोनों कंपेरिजन पहले दिखला देता हूँ मैं पहले जो है एक एम से फायर करूंगा हमारे जो जी पे ज्यादातर लोग तो जी में घूमते हैं इस गाड़ी पे तो इस गाड़ी पर देखता हूँ एक एम कितना जल्दी इसको फोड़ पाती है क्योंकि ऐसा बहुत होता है पूरा पूरा स्कॉड निकल के जाता है हमारे आंखों के सामने और हमारे पास ए या फिर डी होती है ताकि यही पावरफुल गन है दोस्तों इसको
पहला जो राउंड था उसमें धुआं निकलने वाला था दूसरा राउंड है बस एक दो गोली में काम तमाम हो गया तो अगर आपको आपके सामने कोई एनिमी जा रहा है कार लेकर पूरा का पूरा स्कॉट तो आप डी से जरूर से उसे मारिए अगर आपके पास डी है तो काफ़ी अच्छा उस पर डैमेज पड़ेगा और वो उसका जो गाड़ी है वो ब्लास्ट भी हो सकता है दोस्तों रही रही आज की वीडियो तो मेरी उम्मीद होगी आज की वीडियो को पसंद नहीं होगी पसंद नहीं होगी तो इस वीडियो को दिए लाइक मुझे कुछ कहना या शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में मैं मिलता हूँ अगली न्यू वीडियो में अल्लाह हाफिज़ Cause we've been getting close.